ఏపీ రాజకీయాలు మలుపులు తిరుగుతున్నాయి కాసేపట్లో విజయవాడలో జనసేన బీజేపీ పార్టీల నేతలు భేటీ కానున్నారు స్థానిక సంస్థల్లో పొత్తు రాజధాని అంశం ప్రజా సమస్యలపై ఉమ్మడి ప్రణాళికను రూపొందించే అవకాశం ఉంది మధ్యాహ్నం జరిగే ఉమ్మడి మీడియా సమావేశంలో వివరాలు ప్రకటిస్తారు నేతలు ఈ సమావేశానికి బీజేపీ తరపున కన్నా జీవీఎల్ సునీల్ దేవధర్ హాజరవుతుండగా జనసేన తరపున పవన్ కళ్యాణ్ నాదండ్ల మనోహర్ హాజరు కానున్నారు జనసేన బీజేపీ సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ఆలూరి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ పదకొండు గంటలకు ఈరోజు రెండు పార్టీలకు చెందినటువంటి అధ్యక్షులు ముఖ్య నేతల సమావేశం ఈ హోటల్లో జరగబోతుంది పవన్ ఢిల్లీ టూర్ తర్వాత ఢిల్లీ అధిష్టానం నుంచి వచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ మేరకు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు కూడా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకున్నారు జనసేనతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి ఇకపై ప్రయాణం చేయబోతున్నాయి కేవలం ఒక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసమే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పరిణామాల పట్ల అన్ని వ్యవహారాల పట్ల కూడా ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఒకే స్వరంతో పనిచేసేటటువంటి అంచనాకు ఇప్పటికే వచ్చేసాయి ఏ ప్రణాళిక ఏ రకంగా ఉండాలి ఒక రాజధాని ఇష్యూ కావచ్చు లేకపోతే ఎన్నికల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కావచ్చు ఏ అంశం వచ్చినా కూడా ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి సాగాలని ఇప్పటికే అంతర్గతంగా జరిగినటువంటి చర్చల్లో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో దానిపై తదుపరి ప్రణాళిక చర్చించేందుకు ఈరోజు రెండు పార్టీల ముఖ్య నేతలు కూడా ఆ సమావేశం కాబోతా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీతో దూరంగా ఉండాలని బీజేపీ మొదటి నుంచి చూస్తా ఉంది తెలుగుదేశం నుంచి కొంత ప్రపోజల్స్ అంటే వారితో శక్తిగా ఉండేందుకు ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా వారి నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన కనిపించలేదు వివిధ ప్రజా ఉద్యమాలకు సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన ఎప్పటికే కలిసి సాగుతా ఉన్నాయి వాళ్ళు చేసినటువంటి పోరాటాలకు వీళ్ళు మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇకపై ఒకే వేదికను పంచుకొని వీళ్ళిద్దరూ కూడా పోరాటాలు చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాజకీయంగా చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రంలో ఇది ఒక కొత్త పరిణామాలకు కొత్త చర్చకు దారిదీయబోతుంది ఈ రోజు జరిగే మీటింగ్ తర్వాత ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రకటన కూడా రెండు పార్టీల నుంచి వెలువడబోతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది కేవలం రాజధాని ఎపిసోడ్ వరకే కాకుండా రాష్ట్రంలో ప్రజా ఉద్యమాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నిర్ తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలకు సంబంధించి ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా కూడా ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీలు కూడా అదే ఒకే రక కలిసి పోరాటం చేయాలనేది తాజాగా ఉన్నటువంటి చర్చలో భాగంగా మనకి కనిపిస్తుంది అయితే జనసేన ఏ రకంగా బీజేపీతో కలిసి సాగడాన్ని జనసేన అధిష్టానం ఏ రకంగా దాన్ని చెబుతా ఉంది దానికి ఏ రకంగా సమర్థించుకుంటుంది అనేది కూడా తేవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రత్యేక హోదా మినహా ఇతర ఏ అంశంలోనూ తాను భారతీయ జనతా పార్టీని వ్యతిరేకించలేదు అని ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పినటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది అంతకుముందు ఎన్నికలకు ముందు వామపక్షాలతో కలిసి జనసేన ట్రావెల్ చేసింది అయితే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో ఎందుకు కలవాల్సి వచ్చింది రాజకీయంగా ఎటువంటి ఒప్పందం కుదిరిందనే అంశంపై కూడా జనసేన ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కొన్ని కొన్ని అంశాల్లో స్వేచ్ఛగా తన అభిప్రాయాలను వెలుపుచ్చే అవకాశం కూడా జనసేన కోల్పోయే ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే సిఏఏ లాంటి ఇష్యూస్ తీసుకుంటే జనసేన ఇండివిజువల్ గా తన అభిప్రాయాలను చెప్పే విషయంలో కొంత ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఇదే సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తన నిర్ణయాలు పార్టీ పరంగా తన అభిప్రాయాలు నిర్ణయాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి జనసేనతో కలిసి సాగాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఏ రకంగా వ్యవహరించబోతున్నారనేది కూడా కొంత ఆసక్తికరంగా ఉంది ఒక రాజధాని అంశాన్నే మనం తీసుకున్నట్లయితే రాజధాని అమరావతిలో ఉండాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలంతా కూడా కోరుకుంటున్నారు కానీ రాజధాని విషయంలో కేంద్రం జోక్యం విషయంలో మాత్రం భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు జనసేన రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలి కోరుతున్నటువంటి తరుణంలో బీజేపీ ఏ రకంగా వ్యవహరించబోతుంది అనేది ప్రధానమైనటువంటి చర్చనీయాంశంగా పోతుంది వీరితో పాటు ఇంకా ప్రజా ఉద్యమాలను చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నేరుగా రోడ్ ఎక్కి ఆందోళన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే అభిప్రాయం కూడా రెండు పార్టీల్లో వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణ ఈ రోజు సిద్ధం చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ముందుగా అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి ఒక రెండు పార్టీలు ఒక పోరాటాన్ని ఒక లాంగ్ మార్చ్ లాంటిది లేకపోతే ఒక నిరసన కార్యక్రమం లాంటిది చేపట్టాలని ఒక ప్రాథమికంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా మనకి తెలుస్తా ఉంది అయితే రమేష్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ టాక్ ఏంటి అంటే జనసేనతో పొత్తు అనేది బీజేపీతో వెళ్లడానికి టీడీపీ వ్యూహమే ఇది కేవలం అమరావతిలోనే రాజధాని ఉండాలి అని బీజేపీ తరఫున ఫైట్ చేయడానికి దాన్ని గట్టిగా ఆ వాదన వినిపించడానికే టీడీపీ అధినేత ఈ వ్యూహం పన్నుతున్నారు అని చెప్పి ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఒక టాక్ ఉంది దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమనుకుంటున్నారు అక్కడ
పౌరాల్ గా చూసుకుంటే జనసేన విషయంలో ఎన్నికల తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు చాలా సానుకూలంగా ఉన్నారు జనసేన అధినేతను అధికార పార్టీ ఇచ్చిన మాట అంటే కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయ్యారు ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ఖండిస్తూ వచ్చారు జనసేనకు దగ్గర అవ్వాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నం చేసింది ఇదే సందర్భంలో ఒక రెండు సార్లు తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల ప్రతి ప్రధాన ప్రతిపక్షం చేస్తున్నటువంటి పోరాటం పట్ల కూడా జనసేన కొంత ఆ సాఫ్ట్ గానే వ్యవహరించారు మద్దతు కూడా పలికారు కానీ రాజకీయంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు పార్టీల్లో దేనితో సాగితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి చర్చ కూడా జనసేనలో తలెత్తినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ తెలుగుదేశంతో ప్రధాన ప్రతిపక్షంతో కలిసి ట్రావెల్ చేసేటట్టు బీజేపీ వారితో కలిసి వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి రాజకీయంగా కూడా భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని జనసేన ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి వెళ్లాలని వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తుంది దీంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వీళ్ళని నడిపించే పరిస్థితో లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ప్రభావంతోనో ఈ రెండు పార్టీలు పనిచేసే పరిస్థితి లేదని ఈ పార్టీలకు చెందినటువంటి నేతలు చెబుతా ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు వెలువడే అవకాశం ఉంది రమేష్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఈ చర్చల సారాంశాన్ని వాళ్ళు మీడియాతో షేర్ చేసుకోవాలన్నారు ఇదే సందర్భంగా కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా ఉత్పన్నం అవుతా ఉన్నాయి ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా విషయంలో తాను వ్యతిరేకించానని చెప్తున్న పవన్ ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో ఎందుకు కలిసి సాగాల్సి వస్తుందనే అంశానికి సంబంధించి ఒక వివరణ కూడా ఈ రోజు మీడియా సమావేశంగా ఇస్తారనేటటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది ఎందుకు తాను వామపక్షాలకు ఎన్నికల ముందు దూరం అయ్యారు ఆ తర్వాత క్రమే ఏపీ జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాల్లో భాగంగా ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆయన దగ్గర అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనే అంశానికి సంబంధించి కూడా జనసేన ఒక స్పష్టతను ఒక క్లారిటీని రాష్ట్ర ప్రజలకు అదే విధంగా ఒక రాజకీయ పక్షంగా ఆ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానిపై ఈ రోజు మధ్యాహ్నం జరిగేటటువంటి సమావేశంలో కొంత ఆ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు మాత్రమే ఈ ఉద్యమం పరిమితమైంది కానీ ఇప్పుడు కోస్తా రాయలసీమలో కూడా ఆ వాదన వినిపిస్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి ఎట్లాంటి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది రాజధాని అంశం ఈ రోజు మీటింగ్ లో ఒక ఒక ప్రధాన అజెండా అవుతుంది కేవలం ఒక రాజధాని అంశమే కాకుండా ఇది తొలిబేటి కావడంతో రాజకీయంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఆ నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలపై పడుతున్నటువంటి ఇబ్బంది కాని భారం గాని ఉన్నటువంటి రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ పూర్తిగా చర్చించుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది వీటితో పాటు ఏ అంశాలపై ఉమ్మడిగా పోరాటం చేయాలి వాస్తవంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇంత త్వరగా వీళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే ప్రధాన కారణం అని పార్టీ నేతలు చెబుతూ ఉన్నారు అయితే వాటికి సంబంధించి కొంచెం డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంది కోర్టు నుంచి హడ్డిల్స్ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ప్రధాన ఎజెండాగా రాజధాని కాబోతోంది రాజధాని విషయంలో ప్రత్యక్ష కార్యాచరణకు దిగాలని ఇప్పటికే భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది జనసేన కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక రోడ్ మ్యాప్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రెండు పక్షాలు కలిసి ఇప్పుడు ఒక ఉద్యమాన్ని తలకెత్తుకోబోతున్నాయి కేవలం ఇది ఒక ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి అంశంగా చూడకూడదు ఆ సమస్యగానే చూడకూడదు ఇది రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని అవసరం అనే కోణంలో చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందని రెండు పార్టీలు చెబుతున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులు వీళ్ళు ప్రజా ఉద్యమం అంటే రోడ్డు ఎక్కి ఆందోళన చేయడానికి కూడా ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీలు సిద్ధం కాబోతున్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రణాళిక కూడా ఈ రోజు మీడియా సమావేశంలో వివరించే అవకాశం కనిపిస్తోంది అయితే రమేష్ ఇప్పటి వరకు టీడీపీకి మద్దతుగా కాస్త కాస్త కూస్తో జనసేన బయట నుంచి సపోర్ట్ ఉంది ఇప్పుడు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తర్వాత పార్టీ పట్ల వైఖరి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీకి చాలా దూరంగా ఉండాలి అనే ఒక అభిప్రాయంతో చాలా గట్టి అభిప్రాయంతో ఉంది పార్టీలో కొంతమంది తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తులు ఉన్నారు అదే సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీలో కొంతమంది వైసీపీకి కూడా అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తులు ఉన్నారనేది పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ మొదటి నుండి చూసుకున్నట్లయితే భారతీయ జనతా పార్టీలో తెలుగుదేశం కోవట్లు ఉన్నాయని అధికార పార్టీ ఆరోపిస్తోంది కానీ ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను పరిశీలించినట్లయితే మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీలో వైసీపీకి దగ్గరగా మెలగాలి అని అభిప్రాయపడే నేతలు కూడా ఉన్నారనేది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది కానీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ పార్టీ అధిష్టానం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటే మాత్రం ప్రధాన పార్టీలు రెండు అధికారం అదేవిధంగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సమదూరంలో వ్యవహరించాలనేది వాళ్ళకి అందినటువంటి స్పష్టమైనటువంటి సూచనగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు కూడా అదే విధంగా ఉండబోతున్నాయి వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటాలు కూడా రెండు పార్టీలకు దూరంగా వ్య
ఏపీ రాజకీయాలు మలుపులు తిరుగుతున్నాయి కాసేపట్లో విజయవాడలో జనసేన బీజేపీ పార్టీల నేతలు భేటీ కానున్నారు స్థానిక సంస్థల్లో పొత్తు అలాగే